জানুন ভারতের তৈরি বার্ড তেজসের অজানা কিছু তথ্য আজ আমরা সবাই আমাদের দেশি বার্ড তেজসের জন্য গর্ব অনুভব করি যা আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে এক নতুন শক্তি রূপে সঞ্চারিত করেছে কিন্তু এই গর্বের সফলতা এতটাই সহজ ছিল না এই সফলতাটা পেয়েছি আমরা দীর্ঘ তিরিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধীর প্রতীক্ষার ফলে তাই আমরা তাদের সেলুট জানাই যারা এই সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত এখন সবার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে একটা ফাইটার জেট বানাতে ত্রিশ বছর তাহলে এবার আমরা ফিরে যাই একটু পিছনের দিকে সালটা উনিশশো চুরাশি তখন আমাদের বিমান বাহিনীর মেরুদণ্ড মিক টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক ওই সময় আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এক উন্নত ফাইটার জেট ফোর প্লাস জেনারেশনের প্রয়োজন অনুভব ছিল কিন্তু সমস্যাটা ছিল এই হাইটেক অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমাদের না ছিল সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা আর ছিল না কোনো পরিকাঠামো কিন্তু তবুও আমরা পিছিয়ে যাইনি এই ফোর প্লাস জেনারেশন ফাইটার জেট বানানোর জন্য উনিশশো সালে ব্যাঙ্গালোর হ্যালের নতুন শাখা অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি গঠন করা হলো যেখানে সমস্ত রকম পরিকাঠামো পাওয়া যাবে তারপর এই প্রজেক্টের জন্য এয়ার স্টাফ রিক্রুটমেন্ট ও ফাইনালাইজড করা হলো উনিশশো সালের এপ্রিলে মাত্র এক বছরের মধ্যেই পরিকাঠামো রেডি এবং উনিশশো মধ্যেই তেজসের ডিজাইনের ব্লু প্রিন্ট কমপ্লিট করা হয় আশা করা হয়েছিল উনিশশো নব্বইয়ের মধ্যেই প্রথম প্রোটোটাইপ তৈরি করা হবে এবং উনিশশো পঁচানব্বইতে আমাদের বিমান বাহিনীতে সার্ভিসে আসবে কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সহজ ছিল না তিনটি প্রধান কারণ ছিল যার জন্য তেজস প্রজেক্ট এত পিছিয়ে পড়ে প্রথমত উনিশশো সালে পোখরানে প্রথম নিউক্লিয়ার টেস্টের পর ভারতের ওপর অনেক আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় তাই বাইরে থেকে র ম্যাটেরিয়ালস পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় এই সময় তেজসের এভিয়েশন কমপ্লিট করার জন্য ভারতের পঁয়ত্রিশটির ম্যাটেরিয়ালস দরকার ছিল যেগুলির মধ্যে তিনটি সিস্টেম মাল্টিফাংশন ডিসপ্লে হেলমেট মাউন্টেন ডিসপ্লে এবং র্যাডার সিস্টেম ভারতের একনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র ইসরায়েল ও ফ্রান্স সাহায্য করে দ্বিতীয়ত উনিশশো আটানব্বইতে ভারতের দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার টেস্ট করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং এই অর্থের ঘাটতি কম বেশি তেজস প্রজেক্টকেও টানতে হয় উনিশশো সাল থেকে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত তেজসের জন্য কোনো বাজেটই বরাদ্দ হয় নাই তৃতীয়ত উনিশশো নিরানব্বইতে কার্গিল যুদ্ধে ভারত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তাই তো এই প্রজেক্টের ব্যয় বহন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে আর একটি অন্যতম কারণ ছিল পশ্চিমা দেশগুলি তেজস প্রজেক্টকে একটি ব্যর্থ প্রজেক্ট বলে অবমাননা করত বলত এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই আর অনেক কিছু বলে আমাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু তারপরেও আমাদের বিজ্ঞানীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে গিয়েছে এত বাধা পার করেও দুই হাজার এক সালের মধ্যে লাইট কম্বেট এয়ারক্রাফ্টের প্রথম প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে ডিসিশন নেওয়ার পনেরো বছরের মধ্যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি এই ফাইটার জেটের নাম রাখলেন তেজস এখন পর্যন্ত একবারও এই তেজস ক্রাশ করেনি দুই হাজার এক সালে প্রথম প্রোটোটাইপ তৈরি হয়ে যায় তাহলে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে তেজস যুক্ত হতে আর পনেরো বছর কেন লাগল এই উত্তরের জন্য আমাদের আর একবার একটুখানি পিছনে যেতে হবে উনিশশো নিরানব্বই কার্গিল যুদ্ধ ভারতীয় বিমান বাহিনীর মেরুদণ্ড মিক টোয়েন্টি ওয়ান টাইগার হিলে পাকিস্তানের দখল করা বাংকারগুলি ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয় মিক টোয়েন্টি ওয়ান ছিল ইন্টারসেপ্টর কিন্তু গ্রাউন্ড অ্যাটাকের জন্য বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় পারদর্শী ছিল না তখন ভারতের কাছে ছিল পঞ্চাশটি মিরেস টু থাউজেন্ড মাল্টিরোল কম্বেট এয়ারক্রাফট যা পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে থাকা বাংকারগুলোকে অতি সহজে চিহ্নিত করে ধ্বংস করে দেয় তখন ভারত এম আর সি এ ফাইটার জেটের ভূমিকা বুঝতে পারে মিক টোয়েন্টি ওয়ানের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ভারত পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাইটার খুঁজতে থাকে এবং সুখাই সু থার্টিকে চয়েস করে এরপর দুই সাল থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে সু থার্টি যুক্ত হতে থাকে এছাড়া তৎকালীন সরকার বিদেশি হাতিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দেয় তাই এক প্রকার দেশি প্রোডাকশন 
খুব মন্তর গতিতে চলতে থাকে এছাড়াও কার্গিল যুদ্ধের পর তেজস্বের অনেক পরিবর্তন আনা হয় আরও ভালো ভূমিতে আক্রমণের ব্যবস্থা করতে ও বিভিআর মিসাইল যুক্ত করতে আইএএফ হ্যালকে নির্দেশ দেয় ফলস্বরূপ আরও দেরি হয় এরপর দুই হাজার চোদ্দোতে নতুন সরকার এসে সমস্ত দেশি প্রোডাকশন লাইনে বুস্ট দেয় এবং তেজস্কে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর কদমে কাজ শুরু করে ফলে দুই হাজার পনেরোর শেষের দিকে হ্যালের সাথে আইএএফ তেজসের ডিল ফাইনাল হয় এবং দুই হাজার ষোলো অর্থাৎ ওই বছর থেকেই তেজস ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যুক্ত হয় 